。二零二三年度四大旗舰票选环节已经全平台开启。截至发稿，共收到投票二十五万四千八百六十七张，其中人气最高的前四位，他们分别是：联合莱卡是要打造最强影像，小米十三 Ultra， 我不是手机，我真莱卡。小米十三 Ultra 是一款大家都期待已久。激动人心的作品，所以这款影像旗舰同时也是一款顶级的科技旗舰。无论世界变化，全球销量说话，三星 Galaxy S23 Ultra 比定天下。Combining powerful performance and an outstanding S Pen with a best-in-class camera, the Galaxy S23, our best Galaxy S series ever. 钛金属，真的钛。iPhone 十五 Pro Max， 谁能挑战我 ？Our Pro models represent the very best of Apple innovations. These are the best and most capable iPhones we've ever made. 卧薪尝胆，强势回归，华为 Mate 六零 Pro Plus， 失去的我要拿回来。我们华为一直致力于用科技创新，为消费者带来极致的用户体验。啊，我们的产品上市啊，广受大家的喜爱和信赖。我们正在加班加点的紧急的生产，遥遥领先。二零二三年度科技美学四大旗舰对决，现在为您呈现。哎，大家好，我是纳言，欢迎来到科技美学四大旗舰对决的中篇。二零二三年哪一台手机拍照以及录像是最为强悍的呢？本期节目给你带来答案。如今的旗舰手机啊，影像部分是厂商们要抓的重中之重。很多时候，一场发布会里关于影像部分的描述要占到一半甚至更多。相对于传统的相机啊，如今的智能手机的影像系统呢，那肯定是由硬件再加上软件算法来组成。过去几年的测试经验也表明，我们手里面的旗舰手机的影像部分啊，已经不逊于传统的家用卡片相机。结合本次入选的四台机型来说，那小米呢是继续联合徕卡。带来全新一代的 s u m e r i c a l 镜头，有了徕卡影调的加持，软硬结合，那实际拍摄效果呢是不容小视。而 iPhone 15 Pro Max 呢，看似啊平常的升级，却可以让三个镜头实现七个专业焦段的携带。特别是 Pro Max 版本啊所独有的单棱镜潜望长焦镜头，也让我们期待它在本次测试当中的表现。在离开徕卡之后啊，华为自研的 X m a g e 影像系统，从硬件上呢是搭载了十档可变光圈，再加上令人惊讶的长焦微距二合一的镜头，让我们来验一验华为今年的成色如何。而三星呢，作为供应链的上游啊，全新升级的两亿像素的主摄，以及名声在外的出色的长焦镜头，是否依旧强悍呢？本期节目将会逐一为你对比呈现。先看四台机器的相机参数，小米、三星是后置四枚镜头，而苹果、华为呢是后置三枚镜头。长焦端多出来的这一枚镜头呢，分别是小米的五倍以及三星的十倍。总结一下今年四大旗舰的后置镜头配置，可以说从镜头素质到焦段覆盖，再到传感器的规格，全都是业界最强。如果两三年前看这套参数，恐怕会让人以为是索尼家的黑卡又出新款了。可见如今啊，各家在自己的大旗舰上面的影像部分都是不敢马虎。来看四台机器前置镜头方面，小米三千两百万像素 f 2 0的光圈，参数上呢是占优。苹果、华为依旧是延续上代配置没变。三星的前置镜头啊，则从前代的 S 5 K G H 一四千万像素换成了本代的 S 5 K 3 L U 一千两百万像素。四台机器具体的参数，大家可以参照一下我们统计的表格。你觉得前置镜头多少像素比较划算呢？在拍照体验上，那第一个呢就是取景器的清晰程度，这里直接影响了我们对于这台机器的第一印象。在默认设置下，四台机器呢在测试过程当中，拍照预览框的画面相比较于成片呢都是有所下降的。小米的预览画面和成片画面比较接近，其次呢是苹果。而华为和三星的预览画面和最终的成片有一些差别
，也就是说其后期算法的因素更加明显。第二点就是拍照时取景器的流畅程度。通过办法可以看到啊，苹果的取景器呢是最为流畅的。这也是苹果过去几年一贯的优势。其次呢是小米这边，而华为呢则是能够通过慢放看到明显的残影。第三点是对焦速度方面，四代机器的对焦速度表现啊，今年应该说都不错，能够快速识别到物体。当然也会有一些不稳定的情况，但总体来说已经是目前手机影像里面表现最好的四代机器了。再看看遥控拍照响应速度，我们模拟远程蓝牙控制拍照，同时按下拍摄键。通过慢放镜头可以看到，小米的响应速度最快，其次呢是苹果和华为，最后是三星。下面要看四台机器的样张处理速度，在一些中低端机型上面，拍照完通常要转好几圈才能看到成片，而作为四台旗舰机型啊，它们的表现也各不相同。通过慢放，你可以看到相册出现照片的速度，小米、华为表现的是最好的。其次是三星、苹果。来对比一下测光速度，四代机器呢，默认设置下由亮到暗的场景，通过慢动作呢，你可以看到小米的测光速度是最快的。由暗到亮的场景下呢，四代机器的表现就比较接近了，小米和三星略快一些。再看变焦顺滑程度，苹果依旧表现最好，三颗镜头切换的较为顺滑。而其他三台机器啊，在切换不同镜头的时候呢，都会有比较明显的顿挫感。我们也实际测试了四台机器最大变焦倍数的成像表现，大家可以感受一下，差别还是很明显的。再看照片的格式和大小，除了常规文件格式啊，四台机器当中呢，只有华为不支持 HIF 高效存储，在专业模式支持方面呢，都可以支持拍摄 RAW 格式的照片，以便实现后期更大的调整空间和更多的动态范围。当然啊，相比之下呢，原文件也会变大很多。在默认模式下呢，只有苹果啊是默认 2,400 万像素输出，而其他三台机器啊都是 1,200 万像素的默认输出。我们在同一位置、相同光线场景下拍摄同样一组的样张，四台机器啊采取的压缩策略以及包含的算法信息是各不相同，导致最终成片文件大小也是有明显差别。可以看这张表格。过去那些年呢，大家更关注的是手机拍的清不清楚啊，细节怎么样？但是最近两年，很多人更加看重手机的风格怎么样，是不是足够的独特？还有一种要求啊，就是不太喜欢那种计算机算出来的那种很假的风格，但是呢又懒得自己调，希望相机、手机能够给我们一个理想的答案。而作为四大巨头的旗舰机型，那么他们谁的第一印象能够给出我们这个想要的答案呢？首先看影调方面，小米13 Ultra 依旧是徕卡生动和徕卡经典两种风格。徕卡生动影调呢更加明亮，适用于多数的拍摄场景；徕卡经典的影调更加立体，带来非常原汁原味徕卡的感觉。不过不同于之前的1 2 S Ultra 系列啊，本次13 Ultra 还在专业模式下可以自定义摄影风格，你可以通过调整影调、色调、质感来实现个性的样张效果。华为呢，本次呢是有三种 X m a g e 影像风格：原色、鲜艳和明快。经过了几年的发展，目前华为的影调风格的辨识度呢也是越来越高。三星则是在原相机的基础上啊，把成像风格的决定权交给你，你可以自由设定想要的内容。在原相机里呢，可以安装第三方的风格滤镜，甚至呢可以通过已有的图片将色彩信息叠加在正在拍摄的样张上，也就是后处理的可玩性更高。iPhone 15 Pro Max 在摄影风格上呢，提供了四种模式，比如高对比度、高饱和度、冷暖色调以及人像的光影效果。不过在风格化方面啊，相比较于其他机型呢，没有那么明显的个人特色，主打的就是一个真实感。那近期啊，有关于摄像头啊歪头的讨论啊，也挺多的。很多同学留言说，能不能看一看啊，这个机器它拍摄同一个地方的时候，是不是不同的镜头拍出来的那个角度不不一样？甚至有些时候啊，成片它是歪的。我们也收集了各家媒体的测试方法和资料，这里呢参考差评的测试方法，对于这四台旗舰机型进行测试。垂直固定标线，将相机呢固定在相同的距离，以主摄为准，拍摄每颗镜头的样张进行合成对比，来检测一下镜头呢是否有歪头的情况。这里我们的拍摄点距离拍摄线为两米，也是日常我们拍人的一个常见距离，大家可以来参考。可以看到啊，这四台机器当中，苹果的表现最好，三颗摄像头拍出来的三条线是最为平行的。小米和三星呢，能看到一定的偏差
，而华为的三颗摄像头呢，则能看到有比较明显的偏差。那目前我们只测试了四台机器啊，如果你感兴趣，也可以拿自己的手机在固定的位置拍一拍家里面的竖线。当然，我们日常拍照呢影响不大。不过，假如你既要拍全景，又要拍局部特写，需要频繁变换焦段的时候，就要考量自己的手机啊，并不是在同一条线上来拍摄了。两张部分，那经过了一个多月的盲评投票，截至本月初，我们已经累计收到了来自全球的十万张投票。那这次投票的选择呢，我们首先会选择看照片的第一印象，然后呢再选择放大来看照片的细节。实际上每一组啊，大家都会针对两个不同的画面来进行投票。简单说啊，就是不会因为第一印象很好，放大之后呢减少细节而达到高分了。我们希望的那张理想的照片啊。第一印象能够让你感觉到独特、有风格，同时细节的部分也不含糊。希望它是一张真正让你感觉到好的照片，而不是一张好的画。下面咱们就结合实际样张以及每一组的投票结果来进行分析吧。先看主摄样张，在户外阳光直射的场景下啊，四台机器当中呢，苹果会刻意控制曝光，放大看苹果的细节保留更多，没有出现过曝的情况。小米、华为、三星啊，都会拉伸天空部分的饱和度，虽然看起来比较舒服啊，但是。墙砖的纹路细节就会有一定的丢失，这也是风格化带来的副作用。切换到另一组场景，苹果呢依旧有超高的动态范围，天空部分的色彩保留完整。放大来看，树枝交界处，小米啊还有华为这边呢有一点紫边，三星呢则是有锐化过头的情况。另一组场景，由于光线反差较大，四台机器的风格差异呢很明显。小米啊常用徕卡生动，在这组样张当中就表现一般，雕刻亮部呢有一点过曝。华为这组呢是更接近我们肉眼所见，但整体就没那么讨喜了，画面呢有一点点雾蒙蒙的感觉。放大看细节，三星这组啊有非常明显的锐化痕迹，最终总体观感呢是苹果和华为的表现会更好一些。下面是实际得票了，华为、苹果位列第一、第二，小米呢在此排列的最后。来看主摄的逆光样张，四台机器啊对于阳光的压制效果来说呢，三星和小米这都是表现不错，整体宽容度较高。不过呢，小米、华为、苹果啊都出现了轻微的炫光。不过，最终的盲评得票部分，三星呢是稳居第一，其次是小米。来看一组中长焦样张，四台机器的镜头焦段呢是各有不同。从样张来看啊，四台机器依旧给出了自己的风格倾向。小米的色调呢更倾向于冷色，三星的整体表现不错啊，冷暖分明。放大来看细节 ，iPhone 十五 Pro Max 啊，在三倍这个焦段依旧使用的是主摄裁切的，所以呢整体清晰程度啊是不如其他三台机器的。而如果你使用的是 iPhone 十五 Pro， 那么它的三倍啊反倒会更加。加清晰一些，这组呢，显然华为的三点五倍九十五毫米焦段是更具优势。样张结果也很明显啊，华为整体的解析力以及清晰程度表现最好，其次呢是三星，而在得票部分呢，华为、三星位列第一、第二。再看一组中长焦五倍样张，华为和三星啊，由于是三点五倍以及三倍的长焦镜头，所以呢，我们要手动拉到苹果、小米相同的五倍，以便达到近似的成像范围。可以看到呢，三星主体是最为明亮的，观感不错。但是呢，过度锐化的痕迹啊，配合更多的噪点，盯久了就会有点奇怪。华为这边呢是不失亮度，解析率呢也尚可。小米以及苹果啊，在解析力方面都还不错，不过呢亮度欠佳。而观感得票方面，三星给人的第一印象是不错的，所以呢得票很高。其次是苹果、小米、华为。我们再切换到长焦十倍样张，这一轮啊，小米呢依旧使用徕卡生动，不过阴沉的天气配合徕卡影调，倒是有一种徕卡经典影调的错觉。苹果的色彩平衡呢有一点点偏色。放大看细节，小米呢在保持影调的同时啊，清晰度尚可，但是呢对比度有点高，暗处呢就缺少细节了。相比之下，华为这边照顾到了整体影调的氛围感。而三星在放大之后啊，画面是出现了较多的噪点。从投票结果来看呢，三星和小米的票数分别对应了两种相反的成像风格，在第一、第二。而华为和苹果的得票几乎相同。最后来到一百倍以上的极限超长焦样张，这里基本上是数字变焦加 AI 运算。小米和华为最高支持一百倍，三星呢最高是一百二十倍。苹果本次虽然换装了潜望镜头，但是最高只支持到二十五倍的数字变焦。那接下来呢，看成像素质。为了统一呢，我们手动放大。iPhone 的样张和其他的样张视角相同，这里我们居然发现啊 ，iPhone 的表现同样是可圈可点的，虽然清晰度有明显下降啊，但是能有这样的成像素质啊，也算不错了。最终盲评得票方面，三星排名第一，其次是苹果、小米、华为。
除了看得远，还要拍得近。在这一组微距样张里，四代机器呢均调整到最近对焦距离。可以看到，华为的表现是最好的。借助这颗长焦微距镜头，优势呢很明显。苹果和三星表现是中规中矩。相比之下，小米的表现就要差一些了。微距能力很一般，期待小米后续呢能够改进这个短板。来看超广角样张，小米的取景范围啊是最广的，实际成片面积最大。苹果、三星的宽容度更高，天空细节丰富。切换到另一组复杂场景，整体表现依旧。对比广角边缘画质啊，三星以及苹果呢表现尚可，小米、华为边缘的画质呢都有一些涂抹感。不过最终的盲屏得票方面啊，可能是第一观感，华为的色彩更为饱和讨喜，这组盲屏获得了最多的票数。苹果、三星。比较接近。另外呢，我们还在本次的测试当中加入了很多观众呼声非常高的月亮模式，但注意拍摄的过程啊，仍旧是抬手即拍。并不会反复去调节拍摄结果呢，都看手机自己的默认拍摄能力。由于苹果啊并没有单独的月亮模式，默认成片的效果就比较差。对于大多数人来说呢，这个成片率就很低。当然啊，你也可以通过详细的调整去获得更好的效果，但这就脱离了随手一拍的范畴。而另外三家啊，不需要手动调整，抬手就能拍到不错的效果。手机系统啊，都是可以快速识别出正在拍摄的月亮场景。而在盲屏得票方面，最终结果如下。我们再来看一看各台手机不同的色彩风格样张。除了苹果、三星使用默认风格之外呢，这里将华为的原色、鲜艳、明快，以及小米的徕卡经典、徕卡生动，一共是七组风格样张打乱进行盲评。不知道你更喜欢哪一个呢？在盲片得票方面啊，小米徕卡经典以及华为的鲜艳风格得票呢都在两千五百以上。其次呢是华为原色、苹果以及徕卡生动。这个结果也可以给厂商一些参考了，毕竟啊，风格化的目的就是要让用户喜欢你的风格。来看主摄夜景样张，苹果、华为、三星整体亮度呢是较为接近的。小米的色彩啊有一点偏，对于灯光的压制，小米和华为表现是最好的，能够清楚的看到灯牌上的字。尤其是华为压制高光之后呢，还能保留灯牌色彩不丢失，确实难得。小米啊能够展现出橱窗内毛绒玩具的细节。华为的整体画面的优势呢，在于亮度。在盲屏投票里呢，小米、华为分列第一、第二，三星、苹果啊分列三四。来看夜景超广角啊，以往这是难点，华为呢依旧是感光能力最强，画面最亮。三星表现同样不错啊，二者的夜晚颜色呢也都非常饱满。反之呢 ，iPhone 这边就稍显曝光不足。聚焦到亭子的顶侧，小米的白平衡控制呢就还是有点问题啊。不过呢，细节方面，小米和苹果要更丰富一些。综合第一观感以及细节处理，在得票方面，三星、华为。排名第一、第二，来看夜景长焦，首先是三倍，同样啊，华为的亮度以及宽容度啊都是最高的。然后是小米和三星，放大到中心区域，华为整体的画质呢是细腻纯净，而苹果呢在三倍这个主要的焦段里采用的是主摄裁切的方案，高光压制呢就表现不佳，而且呢清晰度上也要差一些。盲屏得票，三星、小米位列第一、第二。下面切换到五倍长焦样张，小米呢建筑主体清晰，屋顶细节明显。放大之后呢，苹果这组啊噪点较多，不过这回终于用上了自家的原生五倍镜头。华为这组呢整体就有一点点涂抹感了。切换到十倍灯光，非常复杂的场景。这四台机器里啊，华为对于桥后的物体呢有一点涂抹感，而且呢湖面和天空啊都出现了灯光反射的色彩，溢出较为明显。表现一般，切换到另一组样张，华为的色彩呢仍旧有一点点溢出。三星呢整体画面纯净，不过细节比较少。小米呢以及苹果啊都有不同程度的噪点。看起来啊，今年的旗舰在面对夜晚长焦的拍摄场景的时候啊，依旧有非常大的优化空间。最终投票结果，小米和三星两家也没有拉开差距。再看一组极暗光线的场景，第一眼啊，四台机器的差别呢其实不太明显。三星地面处理较暗，但是我们放大样张，华为的优势就比较明显了。不管是细节还是颜色啊，都没什么问题。看起来极弱光线啊，确实是华为的主场。而最终得票呢，也毫无疑问，华为呢以高票获得第一，苹果垫底。最后呢，我们来看一组人像样张，这里先不公布答案啊，你觉得谁更好呢？
，怎样才能加入科技美学的公众微信呢？总结来说啊，通过大量网友的投票，在我们选出的这十五组样章里面呢，华为是获得了六组样章的第一名。在今年强势回归的华为啊，特别是在超广角、超微距以及超暗光这几个方面。都取得了相当不错的成绩，不论是第一观感还是细节，都有很好的呈现。来看三星表现同样不俗，获得了六组样章的第一名。和华为对比呢，两者所擅长的赛道啊，差别很明显。三星呢，依旧在中长焦段，比如说三倍、五倍、十倍、一百倍以上，有着比较大的优势。不管怎么变焦，都没什么失分的倾向，也难怪啊，成了现在演唱会拍照的热门机型。甚至有不少人专门租三星的相机去拍演唱会，然后是小米拿下三组样章第一名，其优势啊在于夜景今年提升巨大。小米的样章啊影调非常明显，徕卡影调的加持可以获得一眼好评，但是如果放大仔细看细节的话呢，就会有不少失分。从盲评结果来看，在超广角夜景、三倍长焦夜景以及极暗夜景这三组里的样章的第一观感投票里啊，小米的都是盲评第一的机型。简单说啊，不看细节的话，那小米呢是可以常驻在第一名的。其次是华为五席，然后三星四席。但是啊，在放大之后呢，你会发现有几组照片啊，小米表现的没那么好。三星拿走两席，华为拿走一席，所以结果也比较遗憾。我们推测啊，未来几年如何既拥有徕卡的风格，又保持丰富的细节，是小米啊需要重点解决的问题。今年 iPhone 15 Pro Max 独家的五倍长焦镜头，这么测下来并没有带来非常大的惊喜，反而在48毫米到120毫米啊这个黄金焦段，缺少高素质的原生三倍成像镜头，而恰恰五倍的长焦镜头呢，对于日常记录拍摄是比较少用到的，构图方面也难以掌握。虽说苹果这枚主摄表现呢非常强悍。特别是细节部分，但是呢，它的色彩啊仍旧是以平淡写实为主，所以在各个场景里呢都表现平平，第一观感啊都没那么讨喜，需要有更专业的后期调整配合，才能获得更好的影像表现。简单来说啊，如果苹果呢是四摄镜头，补足这个常用的缺失焦段，那么实力就会提升一大档位。来看录像的表现，在录制规格方面，四台机器啊，除了常规的 HDR 视频以及 4K 60帧的视频录制之外，其中小米最高呢可以支持到 8K 24帧，三星呢是 8K 30帧，苹果呢甚至可以录制 4K 30帧的 ProRes 视频，配合全新的 C 口升级，搭配外置存储设备，最高呢可以支持到 4K 60帧的 ProRes 视频。在基础的视频录制变焦方面， 1 0 8 0 P 三十帧、六十帧和4 K 三十帧的规格下，已开启录制的时候呢，四台机器啊都能在录制的过程当中来切换镜头。三星呢最高支持到二十倍的变焦，华为呢则是在不同录制规格下啊支持变焦倍数是不一样的。小米和苹果则都是支持到最大十五倍。而如果调整到4 K 六十帧的高规格下，只有苹果和华为依旧支持录像过程中的切换镜头。回想去年的四大旗舰啊，只有华为才能做到。今年看起来，苹果也是紧跟华为的步伐。小米和三星啊，在录制 4K 60帧的视频的时候呢，只能使用单颗镜头，小范围的调用数字变焦，无法直接去切换镜头。也就是说，如果你要录制高规格的视频，那么要先取好景，切换好镜头，再开始录制。实际录像表现如何？咱们抓紧来看。常规格式咱就不试了啊，我们直接来看一下 4K 60帧的表现。先看画面啊，苹果的颜色呈现更加自然，趋近于真实所见。而且从远处的绿树和天空交界的部分能看到，苹果对于曝光控制的是最好的。其他三台机器啊，多少都有一些过曝。随着画面慢慢移动到这种大光比的场景里，苹果的宽容度最高。能清晰地看到暗处细节，对比其他三代机器的效果是很明显的。另外看成片呢，四代机器在默认设置下，华为这边有轻微的掉帧的痕迹。接着我们更换更为复杂的大光比环境。四代机器里啊，三星以及苹果的画面亮度是比较接近，观感更好。尤其是苹果在面对落日这种大光比的场景下呢，整体的测光准确以及宽容度的表现都是最好的。当然，在远处明暗交界的部分呢，有一点发飘，有一些雾蒙蒙的感觉。然后是三星，整体白平衡准确，画面清晰度和亮度控制的都是刚刚好，表现优秀。小米呢，色彩方面有一点偏蓝，华为这边画面对比度较高
我们调整画面位置啊，避开逆光环境。四代手机啊，三星整体曝光更高，画面更亮。其他三代机器当中呢，小米的地面白平衡控制一般。这组里面表现比较好的是华为，地面和天空的色彩表达准确。最后呢，直面夕阳场景下，可以看到苹果对于太阳的光线处理啊，不同于其他三代机器。它的光晕较大，不知道你是否喜欢这样的风格呢？喜欢苹果这种风格打一，喜欢其他机器的风格打二。三星在这个场景下依旧是很稳定的。来看中长焦录像测试，四大机器里的策略是各不相同的。小米、三星、苹果啊，适合拍照倍率焦段一致。华为这枚 3.5 倍长焦镜头呢，在录像过程当中，实际成像是4倍110毫米，看实际的取景范围就能看到差别。在这组场景里啊，三星这枚3倍长焦镜头白平衡控制的表现啊，不像主摄那么优秀了，有一点偏色。小米呢，则比之前的表现要更好一些，整体色彩最为准确的是华为，更贴合实际观感。苹果的鬼影啊，是依旧存在，但还没有一会儿啊夜晚那么严重。清晰度方面，毋庸置疑啊，苹果原生的五倍长焦会更好一些。最后呢，我们切换到小米以及三星多出来的另外一枚五倍以及十倍的长焦镜头再次对比，在近似的取景范围里呢，大家觉得谁的表现更好呢？当然，三星十倍超长焦镜头看得更远啊，不过还是有明显的算法痕迹，整体呢锐化呢是有一点过头了。而其他三代机器里呢，依旧是苹果领先。当然，这个环节啊，如果切换到三星多出来的原生十倍镜头，那结果就一眼可见了。所以，不愧是演唱会神器。看完白天啊，我们再来看四代机器夜晚录像的实力了。首先呢是1 0 8 0 P 3 0帧，从展示的画面来看呢，三星的整体颜色的饱和度以及对比度最高，画面看起来啊也是最为纯净、富有质感。而且从对面高亮的灯牌字迹可以看到，三星呢对于曝光控制的不错，看起来是最清晰的。其次是小米、华为。iPhone 的画面呢则是稍微有点糊，不过当我们从明亮慢慢移到黑暗的地方。三星的测光速度是最慢的，这回表现最好的是 iPhone， 其次是华为。总体来看，如果只看画质呢，三星最清晰。接着，同样的场景下，我们切换到 4K 60帧，四台机器的画质呢都有着明显的提升。三星的画面颜色呢依旧是最饱满的，可以看到更好的对于高光进行了压制，使得建筑本体的颜色啊更贴近于肉眼所见。而其他三台机器啊均有曝光过度的情况。这里还发现呢，华为在移动的时候会出现光源抖动的现象。画质方面呢，四台机器的差别不是很明显。从刚才拍摄的画面还可以看到呢，四代机器啊都有不同程度的鬼影和眩光的存在。当然，这其中 iPhone 的鬼影是最明显的，而三星这边呢表现的是最好的，控制的几乎看不出来。当我们面对一排光源的时候，小米和苹果啊出现了相对应的一排眩光，而华为和三星这边控制的不错。来看防抖测试，首先还是1 0 8 0 P 3 0帧，默认不开启防抖模式下，四台机器呢都会出现果冻效应。小米这边呢会更为明显，在跑动的过程里啊，实际画面的抖动情况大家可以看对比。大家可以看一看，我们四台机器抖动的一个情况。接着呢，我们开启四台机器的防抖开关。这里能看出啊，四家的防抖策略各不相同。其中小米防抖模式里呢，还有超级防抖以及超级防抖 Pro 模式可选。其他三台机器啊，开启防抖都会自动跳到超广角镜头。华为这边开启防抖之后呢，会跳转到1 0 8 0 P 6 0帧录制，会用更高的帧率来保证画面的流畅度。这组呢，为了统一，我们先调到30帧，稍后再看其他的模式。需要注意，华为这边在防抖模式下无法变焦。实际画面抖动方面，除了还有一档防抖 Pro 的小米，其他三代机器的表现都还不错。唯一的区别在于成像质量以及画面素质。苹果以及三星的画面呢，可用性更高；华为的画面细节一般，但是整体亮度更高。最后呢，我们再将小米调整为超级防抖 Pro， 四台机器啊都用超广角裁切的画面来测试。那这回呢，小米的画面相比较于之前就稳定了不少，不过还是有轻微的虚焦的现象。整体来说啊，苹果表现最好。
，接着是三星，其次是华为。画面呢虽然有抖动，但整体色彩以及亮度占优，唯一不足的就是没有其他机器那么清晰。最后呢，需要说明的就是小米的超级防抖以及超级防抖 Pro 模式，目前啊是只支持1 0 8 0 P 三十帧啊，甚至都不支持六十帧。呃，这么看起来的话呢，小米在录像这个部分啊，始终还是需要有很多工作要做的。当然，除了常规的上下左右防抖啊，啊，对于旗舰手机，我们要求要再多一点。咱们来试一试这个前后极限抖动，它有什么样的表现？我们将四台机器啊固定在架子上，使用筋膜枪进行冲击。来看一下它们的防抖表现。当然了，这个场景啊一般人很难见到。这里只是、啊、随便一测啊。当然了啊，以上这个场景啊实在是有点特殊，一般生活里边可能很难遇到吧。所以我们仅仅是简单参考一下。随着手机硬件拍照配置的提升啊，很多用户呢以及很多博主都会使用手机来进行长时间的视频录制。简单说啊，就是代替原来的摄像机。但是根据我们过去几年的测试呢，很多机型在超长时间录制高清视频的时候啊，就露馅了。视频的帧率、码率还有录制的时长、发热啊，都有不同程度的缩水。那今年它们的表现如何呢？之前我们测试过不少的机型啊，大家在1 0 8 0 P 3 0帧以及60帧的规格下呢，几乎都可以满帧录制。但在高规格4 K 6 0帧的时候，有一些机器呢就会有差别了。所以我们就直接来4 K 6 0帧，选用较为常用的 H 2 6 4编码，在室温2 5五到二十度下录制相同光线、相同运动画面的视频，来看结果。首先呢是文件大小，华为的录制码率更高，文件呢也是最大的，达到5 9 6 G。苹果对应的码率呢较小，文件啊也是最小，只有2 3 2点 G。成片文件帧率方面，去年啊，在这个测试环节里面，三星表现的最差啊，最差的时候只有三十五帧。今年三星是一雪前耻，表现的最好，录制的文件啊达到满帧六十。苹果、小米表现同样不错啊，几乎满帧。而这个环节表现最差的是华为，去年 Mate 五零 Pro 呢，表现是五十二点六帧，而今年的高帧率成片啊，最终只有四十点一六帧。看来全新的硬件搭配全新的系统啊，还有一定的优化空间。不过，相比较于去年的三星来说，已经提升很多了。录制完成之后，机身最高温度方面，华为这边最高是 46.4 三星呢最低 42.5。另外呢，由于机身温度上升比较多啊，我们测试在录制到34分36秒的时候，程序直接退出了。不过好在文件得以保留。在慢动作视频方面，那相比较于两三年前啊，动辄是三十二倍、六十四倍的设置来说，那今年各家似乎都收敛了一些。规格方面，小米呢是在七二零 P 和幺零八零 P 下啊支持幺九二零帧的慢动作，苹果和华为啊保持了和上代相同的规格。三星呢，在慢动作模式下是240帧，凝实拍摄模式下呢，可以达到960帧。实际使用的时候呢，小米的体验更好，拍摄完成之后啊，可以截取想要的片段，生成10秒的视频。苹果的三颗镜头都能录制240帧的慢动作，在开始拍摄前呢，可以根据需要进行选择。华为的960帧慢动作啊，在点击录制之后，会检测方框内的运动物体进行自动录制，生成10秒的视频。三星的凝实拍摄呢，则是在按下录制按键的瞬间进行捕捉。录制之前呢，需要掌握好时机，反复练习。最后我们来看效果最后啊，就是越来越多的主播，包括我自己也是啊，都会用手机来进行直播了。那么已经到了二零二三年了 ，iPhone 是不是还是很多主播们唯一的选择呢？其他巨头的旗舰机型在直播这个选项里面能否挑战 iPhone 啊，作为我们挣钱的设备呢？这里呢，我们统一使用第三方的直播平台，设置相同的画质，关闭所有的美颜以及美化的效果，来看一看四档旗舰的直播效果如何。
。嗨，大家好，欢迎来到科技美学的直播间。那我们现在呢，就进行四大旗舰的直播，看一看谁更适合作为主播的干活的东西。那现在你看到我们的画面呢，就是这四台机器共同的开启直播的状态，而且声音全都是用手机本体的麦克风，并没有使用第三方的辅助。所以呢，如果你想要做一个主播，想要用某一台手机来当你的直播设备，那下面这个画面呢就很值得你参考了。目前我们使用的是这四台机器的后置摄像头。一二三四啊，看一看大家，呃，各位主播们，你们觉得哪一个画面呢更符合你的想象呢？现在你看到的都是我们什么都没调的画面。实际上呢，真正直播的时候啊，各大平台的直播软件都会把美颜那个选项啊给你默认开开，所以你可以变得很漂亮。啊，但是有另外一点很重要啊，就是很多同学要做带货主播，能不能够快速的把商品各个细节给大家交代清楚，这是非常考验四大旗舰的。那我们不妨给大家来展示一些商品，你觉得哪一个镜头里面的商品看起来更好？哪一个镜头里面的商品的文字看起来更加清晰呢？实话说啊，要想拍清楚商品上面那些说明文字啊，其实没那么容易啊，并不是所有手机都能做到的。说明书上的文字其实很难拍清楚，特别是当对焦距离比较近的时候。好，我们一起看一下教材啊，这边写的很清楚啊，如果智能手机没有网络，就如同一块砖头。说的多好！后置镜头直播画面当中啊，小米、苹果和三星的画面呢要更广一点。小米的直播画面呢，对于人的肤色还原有一些偏黄，苹果和三星的观感会更好一些。最后测试里呢，我们还发现，在已经关闭直播软件中所有美颜效果的条件下，华为的直播画面啊会自带轻微的美颜效果。哎，呃，正在看咱们节目直播的同学一定要注意了啊！接下来呢，各位女主播，你们要关注一下前置镜头的一个表现。目前我们是把四台机器的美颜全都关掉了。后续的时候呢，这个画面就是你们买到这台手机如果做直播的时候真实看到的画面。我们现在是在一个比较亮的环境里，下面我们逐渐走到比较暗的环境里。我现在是一个单手握持四台手机的状况，所以它会有一点点晃，正好可以考验这四台机器的一个防抖的情况。那咱们下面就开始。咱们一起来走啊，去到一些比较暗的环境里面。整个过程里面，一二三四啊，你可以自己说一下，你觉得哪一台机器的画面更符合你对于前置镜头的一个需求？好，我们下面呢进到屋子里面来，屋子里面会有一个比较暗的场景。关上门，然后呢，咱们进到这个衣帽间里面来，拉上窗帘然后再闭上灯，这个可以模拟我们在一些夜间场景直播的状态。好，现在就比较黑了啊，我们把这个窗帘再给它再拉一下啊，这回就这回就比较适合我们去一些特殊场景去直播的一个状态。四台机器呢都是在一个比较暗的环境里面啊，这个环境里边呃有一点微弱的光，但都是比较暗的。不知道大家觉得哪一个画面更好啊？一二三四，看一下同学们的弹幕。接着呢，我们再进到更黑的环境里面啊，里面连一点光都没有的状态啊，咱们进去。我们现在进门，进到这里面来。自拍的状态啊，各位主播，如果你们要去一些特殊场所直播的情况下，光线很差的情况下，没有外界灯光辅助的情况下，就要考虑。一下哪一台机器更适合？我们现在回到光线比较亮的环境里，拉开帘子。OK 啊，这是整个直播过程。首先看取景范围，小米和苹果画面会更广，而画面亮度方面，毋庸置疑啊，华为画面依旧是最亮的。当然，在极暗的条件下，只有华为能看到人物了。其他三台机器的画面里呢，已经完全看不清人。还有呢，关于前置镜头自动对焦方面，这也来看一下。好，现在我们测试的是前置录像卡门摄像头的清晰度。我们可以看一看四台机器在拍摄距离一米左右的书籍时，它们文字的清晰程度。
总结中篇的测试，那小米十三 Ultra 后置这四颗镜头啊。常用的焦段覆盖的是最为全面的，而且呢，焦段的可用性也很高。在拍照方面啊，需要承认小米呢在夜景方面的提升是很明显的。其次呢，就是徕卡的两种影调风格啊，确实很吸引眼球，第一眼观感很不错。但是啊，耐不住你放大去看细节，要提升的地方还是有很多。录像方面整体表现的比较一般，有不少需要改进的地方，尤其是录像白平衡啊不够准确，导致呢高素质的镜头在录像的时候啊发挥不出作用。虽然可以后期调整啊，但是呢。手机和相机最大的区别就是方便使用嘛，而防抖方面开启后呢，就会限制到三十帧。作为旗舰机型啊，这就有点跟不上。另外呢，四 K 六十帧的录像规格下不能切换镜头，也是一点遗憾。如果呢，小米想要做一个拍照和摄像两大方面都是全能的影像旗舰啊，需要做的工作还有很多。iPhone 十五 Pro Max 本次独占了五倍长焦镜头，看完实际样张的表现啊，低情商的说还有很大的优化空间，高情商的说还有很大的优化空间。以写实风格为主的照片呢，在盲屏投票当中确实是不占优势。对于一般记录生活的普通消费者来说，平常用到这枚五倍长焦镜头啊，其实次数没有想象的那么多。如果日常使用三倍啊，七十五毫米焦段的话啊，其实会更多一点。所以，相对于 iPhone 15 Pro Max 啊，如果是日常拍照为主，其实 iPhone 15 Pro 也是不错的选择。虽然拍照部分表现一般，不过录像方面啊，苹果仍是目前旗舰机型当中的最强，没有之一。如果想使用手机来创作视频内容，那 iPhone 呢依旧是首选。华为今年强势回归。自研的 X Mage 影像呢，在华为的 Mate 60 Pro Plus 上应该说表现是不错的，特别是在拍照方面啊，获得了六组的第一名。华为的强势点呢，在于这枚超微距的长焦镜头，微距拍摄效果可以说是碾压级别，极夜场景下呢，表现依旧是夜视仪一般的存在。缺点呢，在于视频录制的部分，虽然有不错的曝光以及白平衡的控制，但是全新的硬件和软件让华为呢在视频方面呢还不能发挥出全部的实力。其实想一下啊，华为的 Mate 系列呢并不是主打影像的，能有这样的成绩已经很不容易了。最后是三星，过去两年拍照部分呢一直表现非常强势，今年被华为所追上啊，两家并列第一。不过呢，三星啊向来是在长焦方面啊具有强悍的优势。如果你有长焦拍摄的需求，比如说去录制演唱会，那选它呢是准没错。录像方面呢，今年表现可以说是仅次于苹果。去年的长时间翻车的情况啊，今年也没发生，可以说是目前安卓阵营当中拍摄录像最强的那一台，仅次于苹果的存在。OK， 那四大旗舰对决中篇的内容到这里就完成了。经过上中两篇视频，不知道这四台机器今年的表现是否符合你的预期呢？坦白讲啊，在测试之前有很多结果是我们所没有想到的。那别着急，关注我们的频道啊，下一周为你带来下篇的内容，还有更多没有想到的测试结果在等待着你。我是大爷，这里是科技美学，咱们下周再见。怎样才能加入科技美学的公众微信呢？